ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്ലെസ് ഡോണറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോണറ്റാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറു ചൂടുള്ള പാലാണിത് എങ്കിലും നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടത്തോളൂ അതിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്താലും മതി ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാലിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ നമുക്കതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അതുവരെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് അടച്ച ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനത് തുറന്നു നോക്കുന്നുണ്ട് മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി അതെടുത്ത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പ്രസിലോട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഡോണറ്റിന് ഷേപ്പ് എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് നൈസായിട്ട് പരത്തണ്ട ഒരു ഇത്രയെങ്കിലും തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആറ് ഡോണറ്റ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗം നമുക്ക് ഹോളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഡോണറിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പാൻ ചൂടായപ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് വേ വെന്ത് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ 
ഇപ്പം നമ്മൾ ഡോണറ്റ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഡോണറ്റായിട്ട് ഒന്ന് മുക്കി മുക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ അതിന് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം ആണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് തന്നെ ബേക്കറിയിലൊന്നും പോകാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അത് കയറി ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോ